ఇందు మూలంగా ఆవన్ మందికి తెలియజేయనిది ఏమనగా బ్రహ్మచారులు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ప్రతిరోజు తయారు చేసుకునే ఫ్రైడ్ రైస్ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఎవరి హెల్ప్ లేదు ఆడ లేడీస్ హెల్ప్ లేకుండా మనం వండుకోగలం అని నిర్ధారించుకుని వండుకున్న ఒకే ఒక వంటకం ఫ్రైడ్ రైస్ ఆ ఫ్రైడ్ రైస్ ని కొంచెం విభిన్నంగా తయారు చేసి నేను చూపిస్తున్నాను ఇక మీరు కూడా హ్యాపీగా వండేసి డైరెక్ట్ గా మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వింటే తీసుకెళ్లి బాక్స్ ఎప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాక్స్ తీసుకురావడం ఎందుకు అప్పుడప్పుడు మీరు కూడా బాక్స్ తీసుకెళ్తే అటు నుంచి కూడా ఏమైనా గిఫ్ట్లు అయ్యి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు ఎంటర్ అవచ్చు ఇంకా సార్ నేను బయలుదేరుతాను ఎక్కడికి బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు అది ఏదో చెప్పుకుంటారు కదా డంట టక్ కొట్టుకుని ఎవరి హెల్ప్ అక్కర్లేదు నేను చేసేసుకోగలుగుతాను ఇంకా నువ్వు హెల్ప్ చేస్తే నువ్వు చేస్తుంటే ఇంకా నేను ఎందుకు అని గురుజీ మీ శాంతంగా వినరా ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్నది శాంతం మిగతా వాళ్ళందరూ క్లాస్ పీకలేదా ఏంటి లేదు పీకలేదు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నువ్వు పీకుతున్నాను సహాయ సహకారాలు వద్దు అంటే ఎవరు వండకపోయినా మీరు వండుకోగలరు నేనే ఇక్కడ వండగలిగింది మీరెందుకు వండుకోలేరు అని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను టమాటా ఫ్లేవర్ అని వడియాలి అంటే మీకు సాధారణంగా సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రకరకాల వడియాలు ప్యాకెట్లు అక్కడ దొరుకుతాయి సో ఇది టమాటా ఫ్లేవర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకున్నాం వడియాలు ప్యాకెట్ తెచ్చుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని ఆయిల్ లేకుండా తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం ఆల్రెడీ వడియాలు గోల్డ్ డ్రాప్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను నేను నేను చూడలేదు అంటే అలా వేస్తూనే ఉంటారా స్టాప్ అదనమాట ఓకే సో ఆయిల్ వేయడం జరిగింది మా గురువు గారు ఇది కొంచెం హైలో పెట్టేసుకుంటే సో బ్యాచులర్స్ రూమ్ కి ఎప్పుడన్నా వెళ్తే ఈజీగా ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ టమాటా రైస్ ఎగ్ రైస్ ఇవే వండుతూ ఉంటాం సో ఈ రోజు మనం ఫ్రైడ్ రైస్ లో కొంచెం వడియాలు అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసాం అనమాట ఓకే సో ఆనియన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ దానికి భేదం మనకి తెలుసు కదా ఆనియన్స్ ఉంటాయి ఆనియన్స్ ఉల్లి కాడలు పొడవు ఉంటాయి అవి తెచ్చుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసుకున్నాం మరిగింది అంటారా చూడండి మరిగింది ఒకటి వేస్తే అది కదలలేదు అంటే మరగనట్టు అనమాట ఓకే మరిగినట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మరుగుతుంది అనమాట సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ముందే కట్ చేసి పెట్టుకొని ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువగా వాడతాం మనం సో నోటికి తగిలితే చాలా బాగుంటుంది సో ఇంకొంచెం వేయచ్చు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అలాగే ఉల్లిపాయలు సో ఇలా ఆయిల్ మీదకి ఇలా రాకుండా కొంచెం జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి సో నాకు ఒక చిట్కా గుర్తొచ్చింది అది చెప్తా ఏంటి సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం మీరు వేపుతూ ఉండండి సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద వంటకాలు ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడంటే ఆయిల్ కొంచెం తక్కువే సో పెద్దగా తోలదు కానీ ఈ గారెలు బూరెలు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వంటకాలు వండుతున్నప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉండి అది ఇలా వేసినప్పుడు అది తూలే అవకాశం ఉంది కదా సో అప్పుడు ఆయిల్లో అంటే ఇలా పెద్ద పెద్ద తాలింపులు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఆయిల్ ఎక్కువ తోలకుండా ఉండాలంటే అందులో కొంచెం గీ నెయ్యి వేస్తే అంత ఎక్కువగా తోలదు అనమాట సో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఫ్రైడ్ రైస్ లో ఎక్కువ కాయగూరలు వేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో ఎక్కువ కాయగూరలు ఒంటికి మంచిది అట్ ద సేమ్ టైం టేస్ట్ రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వరకు ఆనియన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం తర్వాత పచ్చి బటానీలు సో పచ్చి బటానీలు కూడా మనకు సూపర్ మార్కెట్ లో దొరికేస్తాయి అవి కూడా తెచ్చేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు క్యారెట్ డెఫినెట్ గా ఉండాల్సిందే క్యారెట్ ముక్కలు చేసి ఇవనే కాదు ఇంకా మీకు తోచిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా మీకు దొరికిన కాయగూరలు అన్ని వేసేసాయి వేసేయచ్చు ఫ్రైడ్ రైస్ అంటేనే ఫ్రైడ్ వెజిటేబుల్స్ తో రైస్ అబ్బా ఏం చెప్పారు గురు గారు అంతే నేను ఎప్పుడు అలానే చెప్తా కసారి ఇస్తే సో కాయగూరలు అన్ని వేసుకున్నాం నీట్ గా వేగుతూ ఉంది అండ్ మెయిన్ ఉప్పు వేయాలి ఇప్పుడు ఉప్పు తగినంత అంటే ఉప్పు వేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ముందే వేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఆనియన్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ పచ్చి వెజిటబుల్స్ అవి వేసినప్పుడు ఉప్పు వేసి వేపుతుంటే అవి కొంచెం తొందరగా మగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అన్నం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉప్పు వేయాలి కాబట్టి కొంచెం అన్నం కూడా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో వేసుకున్నవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేస్తే కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఉండకుండా పోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ వడియాలు మనం ముందే వేపుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా సో డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు కలిపినప్పుడు ఎలాగో ముక్కలు అయిపోతాయి లేదు అంటే ఈ వడియాలు ఏగిని కాబట్టి ఇలా ముక్కలుగా తుంపుకొని వేసుకోవచ్చు తుంపుకొని వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే టమాటా ఫ్లేవర్ ఉన్న వడియాలు వేసుకున్నాం తర్వాత లేదంటే పిండి వడియాలు ఉంటాయి ఇంకా గుమ్మడికాయ వడియాలు ఉంటాయి ఇలా రకరకాల వడియాలు మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు సో చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ కూడా కొంచెం కారం వేయలేదు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు స్పైసీగా తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా చిల్లీ సా
సోయా సాస్ కూడా తక్కువ వాడితే మంచిది అంటే మనం ఎక్కువ వండుకునే దాన్ని బట్టి దానికి మోతాదులో తగినంతగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక కొత్తిమీర కూడా ప్రతి దాంట్లో కూరలు తగ్గి నుంచి ప్రతి వంటకంలో సో కొత్తిమీర లేకుండా మనం ఏది వండం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకుంటే సో సరిపడా వెజిటేబుల్స్ కి సరిపడా రైస్ చూసుకుని వేసుకోవాలన్నమాట సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ మసాలా ఇదంతా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో కలిపేసి కొంచెం మనం మూత పెట్టేసుకుంటే అది ఈజీగా మగ్గిపోతుంది సో ఈ రైస్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఏమేమైతే వేసామో సాసులు వేసాము వెజిటబుల్స్ వేసాము దాంతోపాటు ప్రతి ఐటెం వేసాము ఇవన్నీ ఆ రైస్లో మిక్స్ అవ్వాలంటే మనకి కొంచెం అది అంతా వేగి మగ్గితే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది అన్నిట్లో మిక్స్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే బేసిక్గా ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఎక్కువ మంది అజినోమోటో ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ మనం కంప్లీట్గా అజినోమోటోని అవాయిడ్ చేస్తున్నాం మంచిది కాదు మనకి ఎందుకు అని సో ఇప్పుడు మనం డైజెషన్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఆరోగ్యం రెండు మిక్స్ ఉండేలానే చూసుకుంటున్నాం ప్రతిదీ మనకు ఉపయోగకరమైన ఐటమ్స్ కూరగాయలు కానీ ఆకుకూరలు కానీ వాడుతున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ఈజీగా తొందరగా అయ్యే పని చూస్తున్నాం ఓకే సో ఇది కలపడం అయిపోయింది కాబట్టి సో దాని మీద ఒకసారి మూత పెట్టేస్తే కొంచెం అలా మగ్గిపోద్ది కింద పడకుండా మూత పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే వడియాలతో ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ ప్రాసెస్ అంతా అలా అయిపోయింది సో బాగా మగ్గిన తర్వాత మనకు ఫ్లేమ్ చూస్తే ఆ ఫ్లేమ్ మనకి అలా 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 డిజైన్ లా కనిపిస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మగ్గినట్టే ఓకే సూపర్ ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకున్నాము yes డిఫరెంట్ సాసులు కూడా వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది బాగా వడియాలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేస్తాం కాబట్టి ఇందులో కలిసిపోయావి అంటే మనం తినేటప్పుడు మనకి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా నోటుకు తగులుతాయి కాకపోతే ఎక్కడున్నా ఏంటి అనేది తెలియట్లేదు కానీ సో ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి ఏంటి పూజ చేస్తున్నారా అక్కడక్కడ వేయచ్చు కదా అన్ని ఒకే చోట వేస్తుంటే ఫ్రైడ్ రైస్ కనిపించాలి కాబట్టి నేను ఓన్లీ ఒకటే చోట వేసాను ఓకే ఓకే సో వడియాలతో ఫ్రైడ్ రైస్ వేడి వేడిగా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి చూసేద్దాం వడియాలతో ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వడియాలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు రెండు ఉల్లికాడలు అరకప్పు సోయా సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చిల్లీ సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉడికించిన అన్నం ఒక కప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడా వడియాలతో ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉల్లికాడలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకుని పచ్చి బటాణీ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము ఉప్పు వేసి మరి కాస్త వేయించుకోవాలి వడియాలు చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ కొత్తిమీర వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత రైస్ వేసుకుని బాగా కలుపుకుని కాస్త మగ్గ నుంచి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వడియాలతో ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ